哈喽，大家好，我是正正，今天又来给粉丝交作业了。有粉丝想让我说一下蜥蜴人，蜥蜴人呢又称作为爬行类人。据统计，有一千两百万的美国人相信这个世界上是被蜥蜴人所控制的。但是这个阴谋论是谁提出来的呢？那到底什么是蜥蜴人？我们今天就来探一探究竟了。早在二十世纪八十年代末期，有人传闻在美国的南卡罗来纳州的沼泽地中有怪物出现，在那里首先传出了发现蜥蜴人的报告。据目击者称，那里有一个身高两米的怪物，蜥蜴人的皮肤呈绿色鳞片，身上布满斑。每只脚趾上只有三个足趾，手指也只有三个，尾巴也特别长，模样像极了蜥蜴，所以取名为蜥蜴人。从这个时候开始，蜥蜴人便有所耳闻了。但是真正传播的时候，其实是在大卫·艾克在他一九九八年的书中提到，他认为这些生物自远古时代就已经在人类中生存了，像伊丽莎白女王、乔治·布什、克林顿夫妇和鲍勃·霍普都是蜥蜴人，甚至声称蜥蜴人是共济会和光明会背后的支持者。那大卫·艾克是谁呢？他是一个英国作家、公共的演说家，他提出了一系列关。关于全球政治的阴谋论，包括三种类型的人类。月球矩阵和秘密社会等等。那蜥蜴人是从哪里来的呢？有人说蜥蜴人来自太空，有人说来自地球。说来说去，唯一能肯定的就是他们都是邪恶的。蜥蜴人是冷血的类人爬虫类动物，有能力变形成人类。除了一些偏执狂外，大家普遍认为蜥蜴人来自德克拉星座。尽管有些理论也认为他们来自天狼星或者猎户座等其他星系，基本上认定他们就是外星人了。而艾克在一九九八年的书中提到，英国王室实际上不是人类，而且乔治·布什、亨利·基辛格、比尔和。希拉里·克林顿都是蜥蜴人。蜥蜴人是大卫·艾克最著名的阴谋论。他认为这些生物自远古时代就来到了地球，而这些蜥蜴人与远古人类混血，他们的后代就成为了总统、皇室、国家政要，或者掌控了这些人在背后默默统治着地球。早在二零一三年的四月，公共政策民意检测就以外星人和蜥蜴人等阴谋理论进行了一项民意调查。调查机构发现，有百分之四的美国人完全相信蜥蜴人，另有百分之七的人不确定。《华盛顿邮报》的蜥蜴人学者兼作家菲利普·邦普。不认为这荒唐至极，因为这就意味着约有一千两百万的美国人相信蜥蜴人是存在的。而大卫·艾克的信徒说，蜥蜴人自古以来就一直访问地球与人类繁殖，这导致更多的蜥蜴人和更多的人类成为新的蜥蜴人。在大卫·艾克的网站论坛上，还有很多帖子写到如何在人群当中辨别蜥蜴人：变大小的眼睛或瞳孔，或者异常大小的眼睛。其中有位蜥蜴人新闻工作者还制作了辨别蜥蜴人的指南，他总结出蜥蜴人具有绿色或者淡褐色的眼睛。敏锐的视觉和听觉，红色头发，一种不属于人类的感觉，身体上无法解释的伤疤，还有他特别热爱太空和科学，而且血压特别的低，对人类命运深表同情。即使没有这些指南，许多有权势的人都会表现出这种迹象。在近几年，又有一些人被称为所谓的蜥蜴人，包括特朗普、奥巴马、Katy Perry、小甜甜布兰妮，连贾斯汀比伯和脸书创始人马克扎克伯格也不放过了。虽然他们都没有明确的特征，但是老百姓总能从他们出现在公共视野的一瞬间抓住他。他们有蜥蜴人眼睛的特征，但是有些人喜欢辟谣，又或者明星自己出来辟谣。但你想想，如果一个正常人自己是蜥蜴人，他会站出来说自己是或者不是蜥蜴人吗？所以他们是不是蜥蜴人，我们都无从考证。那我们是不是蜥蜴人呢？呃，也许可能是吧。只要你自己相信你是，那你就是了。所以你相信以上说的这些人是蜥蜴人吗？如果你曾经见过蜥蜴人，又或者你自己觉得你自己是蜥蜴人的话，都可以在评论区留言哦。那我们今天的节目就到这里了。喜欢本视频的朋友，记得三连加关注哦。那我们下期。再见了。